tudo bem? Estamos aqui novamente, Manuel Ferreira, Paulo Ferreira, Geração Empreendedora. Isso aí mesmo, pessoal. Não esqueça, toda segunda-feira, ao meio dia e meio, estamos aí junto com vocês, ao vivo, para trazer novidades, trazer dicas, informações desse mundo empreendedor, dessa geração X, Y, Z e por aí vai, Baby né? Baby Bummer, né? É, é isso aí. Esquece da gente. Para né? tá, tá, trazer, tá, tá. né? E principalmente, é importante você falar isso, daquela nossa, da integração, né? Da geração né? um pouco mais antiga para a nossa geração nova. Essa ah, uma transição, uma troca, né? Isso essa... aí é salutar, eu acho que é um ponto importante, é, essa troca de, é, da experiência, por exemplo... É o ímpeto do jovem com a experiência, é, com a experiência, vamos dizer assim. Isso vai juntar uma nova sabedoria, um novo conhecimento e uma nova forma de, de atuar no mercado. Inclusive, você deve estar observando como mudou o mercado, né? Sim. Ou seja, coisas que era até então é, somente de alguns meios sociais, televisão, rádio e tal, hoje nós estamos aqui no YouTube, o Google, o Facebook, Facebook enfim. Instagram, é, LinkedIn, tudo Ampliou essa, tudo né? e eu acho assim, até o próprio... É, a própria geração, né, da minha geração, ela está aprendendo a lidar com essas novas ferramentas. Eu acho que é um ponto, um desafio muito grande, principalmente para o tema de hoje, né, Manuel? Com certeza, que é como fazer com que você aumente suas vendas imediatamente. Você, sua empresa, o seu negócio, você que está começando, né? como é que você consegue ter resultados imediatos utilizando vendas. Esse aqui é um pouquinho que a gente vai falar hoje. Então, acompanhe com a gente aí e a gente já volta. Vai lá. Daqui a pouco. Segura aí. Volta. Isso aí, pessoal. Vão compartilhando, vão levando essas almoçando isso aí, quem sabe a gente consegue é, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo ou mesmo almoçar e fazer o um programa para você agora o importante aqui, quando se fala aumentar as vendas, é, eu fico imaginando aí, que, como é que, o que que passa na tua cabeça, por exemplo, quando existem as cobranças, a busca de meta a atender os resultados a empresa precisa buscar os seus resultados aumentar as vendas, uhum. e quando se fala em aumentar as vendas, gente, dá a impressão que fica somente numa responsabilidade de um departamento ou de uma pessoa, só ou de, você se você trabalha, se você está ouvindo aqui, você é um consultor de venda, você é um vendedor executivo de venda, enfim, não, não importa o nome que você esteja, Usa, né? Né? desde que você trabalhe na área de vendas, não importa o, o título que você venha a ter, porém, o que é importante nesse ponto é você saber né? e ter ouvir, um, não é só você ficar pensando, é você compartilhar o objetivo do programa aqui hoje, é você compartilhar com alguém, ouvir alguém que, de certa forma, bata de frente com os teus pensamentos aí, Sim, né, Manuel? com certeza. Então, não deixa lá, vamos compartilhando aí que a gente vai estar tá falando bastante, então, como aumentar as vendas imediatamente. A gente sabe que o primeiro impeditivo, a primeira dificuldade que a gente encontra muitas vezes para conseguir aumentar as vendas somos nós mesmos, é isso mesmo, a gente tem dificuldade, você não acorda todo dia com a atitude é, voltada para ter resultado, um dia que tá chovendo, igual a gente né, aqui de Curitiba, Pô, o tempo, acorda de manhã 3 graus, qual a vontade que você vai ter de sair visitar o um cliente? A é. cama, ó, parece que a cama agarra você. Tá uma abraçada assim que não larga a gente, fala assim, e aí, como é que você vai conseguir dizer que acorda com a atitude num dia... Frio. Manoel, acho que a primeira coisa aqui é legal. Eu acho que o cara que acorda 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã, feliz, alegre, esse cara acho que é doente, cara. 
Alguma coisa tem, né? Não, tem, é louco, no, que não é normal, né? A pessoa quando acorda, ela tá, ele, ele tá no momento, ele tá num processo... Transitório, né? Da, internamente está acordando tudo, né? Então vai Sim. demorar assim o quê? Um tempo até você levantar o seu banheiro, lavar o seu rosto, lavar, sabe, tomar seu banho, escovar seu dente... Preparar o café e sair ou... de casa na hora, né? E tem gente que acorda já de manhã... Falando alto, alegre, animado. Eu acho que essas pessoas não são certas, não. Eu acho que não, viu, gente? Não, tem que ter acontecido alguma coisa para ela acordar assim, né? É, a primeira coisa, então, que a gente tem que ver, eu acho que aí um ponto principal, é uma coisa é você não acordar de manhã com toda a animação, mas agora, você, a convicção que você tem que ter, acho que isso é fundamental, sabe? A convicção de que é, esse dia pode ser um, um, uma marca, um diferencial entre o de hoje e ontem, porque ontem não existe mais. Sim, já passou, não Acabou. tem o que fazer para trás, né? Tá, então se você olhar e falar assim, poxa vida, mas tá ruim. Tá ruim com base no que você fala que tá ruim? Você fala que tá ruim com base no passado. Mas a gente sabe que a gente pode construir um novo futuro. Só depende de como que a gente coloca em prática o nosso dia hoje, né? O presente. Perfeitamente. É um ponto que bate bem direto com aquilo que você sempre fala, que está relacionado, por exemplo, o primeiro item que você fala assim, ó, é, o primeiro problema que impede você de aumentar as suas vendas é você mesmo. É isso mesmo, não é tem você. outra coisa. Pensa bem, gente, não é ninguém, não é governo, o governo não pode... Não é não empresa, tem jeito. não é o cara que fala assim, não viu, não. o chefe fala assim, viu, para de vender. Não. Agora até ia gostar que fala assim, não viu, não precisa mais vender porque nós já estamos vendidos demais. Mas eu acho, é, exatamente, porque o que, não existe isso. O que existe é assim... O que está que te limitando? Por exemplo, no que você que está acreditando? Vamos parar um pouquinho. É isso mesmo, tem que analisar. O que você está que... acreditando? Por exemplo, você está acreditando na crise? Ó, oh, então a crise tomou tua cabeça. Então faz o seguinte, se você acha que está em crise, sai de férias. Né? A gente, ó, a pessoa te perguntaram para mim, falou, ah, sai de férias, quando o Brasil voltar a crescer, você volta. Ué. Não, eu acho que para aumentar as vendas, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ver no que você está acreditando nesse momento. É, eu costumo dizer bastante, principalmente quando a gente conversa com alguns clientes, Emanuel, o que que... Pô, será que sou eu o problema? Muita gente comenta em algumas consultorias nossas, né? A pessoa fala assim, se for problema eu, você fala. É, eu tinha um cliente recente que falou, Paulo, fique tranquilo, ó, se você achar que é eu que estou atrapalhando a empresa, você fala que eu saio. Que eu saio. Pessoal, o que que está limitando? Né? Como a gente falou aqui primeiro, a atitude, a forma de você acordar de manhã. Quais são as crenças limitantes que estão fazendo com que você não alcance o seu objetivo? É. é isso mesmo, o que que, quando a gente fala assim o que, que é crença limitante crença limitante é eu não acreditar em mim mesmo isso é uma das crenças, existem várias né? isso normalmente no processo de coach hoje muita gente está falando né? não é aqui que a gente vai falar disso, mas é importante a gente colocar, porque é os nossos pensamentos que fazem com que a gente queira ficar onde a gente está não, e outra, tá a, gente, cômodo. a gente se convence né? por exemplo, a neurociência diz que se você repetir uma frase durante seis vezes, a mesma frase Agora você fala assim, boa, essa crise, essa crise. Se você começar a falar isso aí, automaticamente começa a Internaliza ser. Internaliza uma... isso, é, né? vira uma crença. Sim. Ora, crise com vendas não combina. Não combino? Por quê? Porque provavelmente quando vem a crise, a pessoa tem que fazer coisas. É, Torna-se um pouquinho mais difícil. Você fala assim, ó, ó, as coisas ficaram difíceis agora, não estão tão fáceis como estavam antes. Olha bem, olha a diferença. O que é a crise para nós? Trabalha... Eu trabalho em vendas há 29 anos. O que é a crise para nós? Para nós, para mim, crise é assim, estava mais fácil, agora ficou um pouco mais difícil. Ora, então quer dizer que eu vou ter que me empenhar um pouco mais agora para fazer igual estava quando estava fácil. Agora eu pergunto, eu não tenho preguiça, como ninguém tem, eu tenho Sim, certeza, você certeza. que é empresário e está me ouvindo aí, você também não tem preguiça. Agora é o seguinte, sair de uma situação cômoda, confortável, sentado numa cadeira legal, entendeu, atrás de uma mesa... E outra, a pior coisa que existe para um empresário, aí eu falo para todos vocês, se é empresário, diretor é, de venda, se você é de, de área de vendas, de área comercial, o pior lugar para você olhar o mercado é atrás de uma mesa. Agora é a hora de você deixar a mesa lá, deixar a cadeira vazia e ir para a rua, visitar seus clientes. Você é empresário? Você tem visitado seus clientes? Você tem vindo ver se os seus produtos estão nos seus clientes? Se você é uma empresa que vende na área B2B, você, a tua, o teu produto está nos clientes? Você saiu perto da tua empresa para ver se os teus produtos estão onde deveriam estar? A gente está acreditando só naquilo que o cliente está falando para a gente, sem ir lá comprovar que aquilo é verdade, né? Exatamente. Vol voltamos novamente a nós. Então, é, é a você de novo. É, quer ver? é nós que acabamos não fazendo com que as coisas vão andando da Qual forma que andar. Por exemplo, você até comentava um pouco antes do programa, a gente falando do tema aqui, você comentou sobre é, que o, 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 o ser humano é o único animal... Né, que ele não nasce construído. Né? Ele, por, exemplo, o, por exemplo, o cachorro. 
Vamos pegar um exemplo uhum. aqui do, dos animais da natureza. É o cachorro. O cachorro, ele é cachorro. Ele, a vida dele, o jeito dele, a forma dele, sempre vai ser de cachorro. Sim. Então o cachorro vai cachorrar. <risos> né? Ou seja, ele vai nascer com aquilo Deus. Você vai cachorro, sempre vai sair daquele jeito. Você passou na frente da casa e vai latir. E outro, seja há 20, 50 anos atrás era assim e agora continua assim. Igual. E vai ser para os próximos dois mil anos. Com certeza. Agora, o ser humano é o único que não nasce nada pronto. Ele que constrói a vida dele e o que ele vai acreditar. Então, o ponto que fala assim que você sempre pode mudar uhum. é porque você nunca nasce pronto. Você vai se construindo no decorrer da vida. Então, se as tuas crenças que você vai construindo no decorrer da tua vida, nos últimos dois, três anos, a gente viveu uma época mais tranquila. É provavelmente agora você fala assim, poxa, ficou difícil. Olha, Sim. mudou. É igual Caramba. quando tá, você está acostumado a andar no sol, no sol começou a chover, mudou. Mas isso não quer dizer que você não vai continuar andando porque começou a chover. Com você certeza. simplesmente bota uma capa, um guarda-chuva e você vai andando. Não é tão confortável, mas e daí? A vida não é só conforto. Com certeza, é, é isso mesmo. Esse ponto, acho que essas crenças que a gente conversa bastante uhum. sempre, porque às vezes enquanto você vai dar uma instrução, uma estratégia para uma empresa, quando a gente faz a consultoria, você vê que tem algumas pessoas que falam assim, a gente já fez. Puta a gente já fez. Aí, lógico, aí quando você pega uma pessoa de 50 anos de idade, pô, ele já fez 50, 50 anos de coisa, ué. Na cabeça, aí, já fez tudo. Aí a gente só pergunta assim, e aí, mas sabe que você fez certo? Não, fazer é uma coisa, fazer certo é outra. Então, muitas vezes você tentou fazer uma já, abordagem de eu, venda. Eu já ouvi falar assim pra mim, vê, vê se eu tô certo. Vamos lá, vamos ver. Assim, ó, tem dois jeitos de fazer tudo na vida. Hum. O teu jeito e o jeito certo. Então. Tem que escolher um dos dois. Exatamente. Eu já fiz, <risos> mas nem sempre foi do jeito certo, né? É, então, exatamente. Então, você começa a olhar o, o passado, você vai falar assim, eu fiz, mas você fez de que jeito? É igual dirigir. Você, eu estou dirigindo, mas tá, tem gente que dirige bem, tem gente que não dirige tão bem assim. Ora, a crença é isso. Se você acreditar que a crise, que a crise, sabe o que é a crise do ponto de vista de marketing? O que? A crise é o seguinte, é que quando o mercado está consumidor, os clientes vêm até você. Na, você não precisa fazer nada, sabe? Você basta você abrir uma loja. Você abre uma loja, abre um comércio, uma indústria, os clientes vêm até você. Entrou uma crise, significa assim, eu tenho que gastar melhor meu dinheiro. As pessoas começam a pensar mais, ou seja, torna o mundo mais racional. Tornando o mundo mais racional, automaticamente as pessoas param, param um pouco de te procurar e começam a racionalizar os seus gastos. Entendi. Aí o que tem que fazer? Aí eu pergunto, e o que a tua empresa está fazendo para trazer esses, esses clientes com vontade de comprar o teu produto para dentro da tua empresa? Não deixando que ele vá para os seus concorrentes. A pergunta é essa, o que você está fazendo? O que a sua empresa está fazendo de diferente? Pra, ou seja, qual é a diferenciação que você tem para pessoa as pessoas ou empresas procurarem o seu produto ou a sua empresa? Então, é importante a gente falar, quando fala de diferenciação, o pessoal já pensa logo no preço, né? A gente hum. ia falar isso em outro programa, mas eu acho que é importante a gente deixar claro que ah, tem que falar algo diferente, o meu preço ser mais barato. Eu acho assim, mano, até uma proposta para todo mundo aí, se o pessoal concordar. Eu acho que tem que fazer um programa, nós temos que fazer um programa aqui só sobre o problema de reclamação de cliente do preço, preço e nós que achamos que o cliente quer preço. E a diferença de vender, né? Valor e preço. São duas é, coisas diferentes também. Eu acho né? assim que é, o ponto principal é dizer assim, fazer um programa onde a gente trata isso inteiramente no programa, mano. Só de preço. Só problemas do preço. Seja na área de marketing, seja na área de venda, seja reclamação de representante, de vendedor, ah, de atendimento, enfim. Vamos falar tudo que tem a ver com o problema de preço. O que, que impede a gente, a nossa empresa, de vender preço? Vamos colocar Mas aí, isso voltando, na pauta. Vamos colocar tá, na pauta. É isso também uma, uma, uma situação aí, por exemplo, para aumentar as vendas, tem que trabalhar isso. Com certeza. Então, voltando lá, pessoal, tudo que a gente está falando aqui ainda remete a você. Né? Nós, nós somos o maior problema mesmo de não conseguir aumentar as vendas. Nossa, como eu, autônomo de vendas, eu como funcionário de uma empresa, eu, eu como dono do consultório, do, do, do como consultório, isso mesmo. Por quê? Eu, eu acabo ficando acomodado. Como o Paulo, você mesmo falou, pô, os clientes começam a vir, eu começo a encher meu bolso. Mas a partir do momento que os clientes começam a racionalizar para gastar o dinheiro, Sim. Né? ou raciocinar mais, melhor para gastar, o que acontece? Eu tenho que fazer alguma coisa para ir atrás. Que eu preciso ter a atitude voltada para isso. Tem que ter eu preciso... visão, né? Preciso... Primeiro tem que tirar suas crenças ruins. Isso mesmo, eu tenho que. Eu... Ó, eu venho fazendo. Se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu não vou mudar nada lá para frente. A partir do momento que eu fazer alguma coisa diferente, que eu vou conseguir ter um resultado diferente. Eu não vou conseguir ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. Ah, por exemplo, você... É igual ir para academia. Perfeitamente. Imagine vai... que eu não vou, eu só pago ela. Eu... Será que daqui a um mês eu vou estar com o corpinho malhado? Eu acho que não. Eu acho que é igual <risos> um amigo meu falou. falou, Paulo, estou correndo todo dia 5 km por dia. 
Falei, pô, que legal. Ele falou assim, ó, hoje eu já liguei pro cara, porque o cara não correu só quatro e meio. <risos> Vou demitir ele. Ele contratou um cara pra fazer pra ele. Então, aí, isso aí, é assim, que então, o cara continua... Se a pessoa continua fazendo a mesma coisa, ela não vai ter resultado diferente no futuro. Não vai. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu acho que ela, se fazer alguma coisa, é gerenciar o tempo. Quer ver? Não, primeiro você tem que parar, também eu acho assim. Uhum. Pensar assim, então, o que é que está impedindo de aumentar as vendas? O que está te impedindo? Ah, é objeção ao preço. Você já foi atrás de soluções para isso? Sim. Ah, não. É porque o pessoal, a minha empresa não estão ligando. Antigamente ligava 8, 15, 20, 30 clientes por dia. Agora estão ligando só 4, 5. Eu pergunto, você parou para pensar por que isso? Aí eu pergunto, se pararam de fazer 30, 40 ligação para você por dia? Uhum. Aí eu pergunto, então você ganhou mais tempo para poder ligar. Né? Então, Faz também, sentido. Você liga 30, 40 para você... Você gasta, digamos, 80%, 90% do dia recebendo ligação. Uhum. Ora, agora que ele parar de ligar, você ganhou mais 70%, 80% do dia para ligar. Então, vocês vejam só, você tem que observar o que está acontecendo e tomar uma atitude né, para complementar é, aquela, aquela falta, aquela falha que está tendo. E outro, o, para o empresário que está nos ouvindo aqui, uhum. primeiro, o empresário tem que decidir que ele não acredita mais na crise. Ele, empresário, não pode acreditar na crise. Ele tem que olhar e dizer o seguinte, quando você começou a tua empresa, sabe qual era a maior crise? A maior crise era sustentar a tua empresa, era você viabilizar a empresa. Esta era a crise, o mercado estava bombando, só que a tua empresa era nova. Né? Hum. A empresa era nova e vai passando o tempo, o que, que vai acontecendo? Aí com o tempo tua empresa se estabilizou, você ganhou mercado, tua empresa está saudável, está legal, mas está vendendo pouco agora, você quer aumentar as vendas. Aí eu pergunto, você vai ter que respirar e voltar um pouco daquele espírito de quando você abriu a empresa, ou seja... Aquele gás, né? Exatamente, voltar a renovar. Ó, se te perguntaram para o empresário, falei, pô, o que está que acontecendo com uma empresa e tal? Eu falei, pô, você está meio desanimado. Eu falei assim, o teu jeito, você vai trabalhar, a gente olha para você, você não está com aquele ânimo, com aquela energia. Eu falei, não, cara, mas já estou no mercado há 25 anos. Eu falei, não importa, a empresa todo dia ela abre e começa um novo dia. A tua empresa todo dia renasce. Você não pode estar, sabe, sem energia. Sim. Outra coisa, teus funcionários... Então, é, é, tô, olha para o tá, cara do seu É o espelho, né? Nós, nós, os líderes da empresa, nós como líderes, somos o espelho de, da nossa equipe. Olha! Né? Eu costumo dizer em clientes que a gente vai em, em algumas palestras nossas que normalmente a equipe é espelho do líder. Não, você pensa, pensa assim, Manuel, agora, chegar um funcionário para você, que no, numa sala, e você passar pela sala e botar o patrão, você fala assim, o que, que foi? Ele olha para você e fala assim, nossa, o senhor está com uma cara de desanimado. Ele nossa. vai ter coragem de falar isso para você? <risos> não, não, mas ele pensa, assim, entendeu? Claro. Ele pensa, ou seja, abre, sabe o que você faz? Abre na tua caixinha, empresa, né? primeira vez, faz uma caixinha e diga assim, pessoal, faz a pergunta assim, ó, o que está acontecendo na nossa empresa que está impedindo a gente de, vender, de aumentar as vendas? Pede para o funcionário colocar o que ele pensar, o que ele quiser. Põe na caixinha, não, sem não precisa nome, nome. Nenhum, põe lá. Põe lá, depois você vai ler. Você vai se surpreender. Você vai ver assim que tem pessoas que já estão dizendo que não adianta. Porque o maior problema, Manuel, é... Sabe como é? Não é o desânimo. Uhum. É, é, é ruim, mas não é o pior. Sabe qual é o pior? É quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa e alguém vem e me desencoraja. Quer ver? Quando a televisão fala para você assim, né? Pô, hoje, hoje o banquinho aqui não tá legal. Tu botar um negocinho assim, que não. Então eu já pulei umas duas vezes aqui. Você deve estar falando, o que está que acontecendo aí? É que não tá legal, mas tudo bem. O que, que acontece? A pessoa quando desencoraja. Imagina você que eu vou sair daqui agora e vou para o aeroporto. Só que o avião falta uma hora para decolar. Uhum. E eu vou levar daqui no aeroporto 25 minutos. E você vai faltar o quê? Vai faltar 35 minutos para decolar o avião. Eu tenho 5 minutos de chance de chegar para embarcar com 30 minutos, porque senão eles fecham no não deixa a gente não entrar. Deixa entrar. A hora que eu vou sair, você, assim, você chega para mim e fala assim, Paulo, você, vai, vai, você não vai, vai perder o avião. Pensa bem, eu já estou ansioso para não perder. Para não perder. A hora que eu vou sair, você fala assim, ah, você vai perder, você não vai chegar no horário. O que você está fazendo? Você não está... Se tá... encorajando, não, você né? tá... não, você é realista. Você é realista, concordo com você, só Sim. que você está me desencorajando. Certo? Você está me desencorajando. A hora que eu vou sair, o ímpeto que você está puxando o freio, você está jogando água em mim. Por exemplo, se eu estou no fogo para ir, você fala assim, você vai perder. O que, que você ganha em falar para mim que eu vou perder? Você quer, você quer ser, está um... prevendo o <risos> apocalipse? Pregador do apocalipse? Uhum. Não, gente, nas empresas as mesmas coisas. Às vezes, quando uma pessoa vai fazer algo, a outra chega e fala assim: não adianta, isso não adianta fazer. Eu já tentei ligar para esse cliente aí, ele não me atende. Isso se chama-se desencorajar. Isso não se faz, gente, nem com inimigo, que dirá com uma pessoa que a gente gosta. <risos>
É, eu acho que esse Entendi. é um ponto Não, isso é importante, então. Isso aí é o que, que é? É a, é a dificuldade que a gente encontra todo dia. Por isso que é importante a gente falar aqui, porque muitas pessoas não sabem por que, que não conseguem vender mais. Não, e outra, por que, que a gente fala sempre assim? Isso é fato das pessoas que são pessimistas, que vivem reclamando. Pessoal, não é pessimismo. Sabe aquela pessoa que vive te desencorajando? Você vai fazer uma carne, ela fala assim, não, nah, você vai assar uma carne, ela fala assim, ah, você não sabe fazer? Vai fazer de novo? Vai ficar igual aquele dia, vai ficar dura. A pessoa te desencoraja, gente. Então, como é que você vai melhorar na vida? Se as, você fez uma vez errado, você vai fazer de novo, a pessoa vai lembrar você daquele dia errado, você acaba não fazendo mais. Então, esqueça Sim. a opinião dos outros. Acredite em você. E outra errou uma vez, faça duas, errou, faça três, errou, faça quatro. E quanto mais te desencorajar, mais desafia essas pessoas. Dentro da empresa, chame todo mundo e fale aqui dentro é proibido de desencorajar. O dono chama você, você é proprietário da empresa, chama todo mundo, fala assim, a partir de hoje, ninguém tem aqui mais autorização para desencorajar os outros. Palavra negativa, né? Não podemos falar mais aqui. Tem gente que chega e fala assim, eu vou lá naquele cliente, fala, nossa, aquele cara é um xarope, aquele cara não compra. Isso é desencorajar. Matou, né? Não pode. E qual que é o trabalho aí? Visitar aí, trava o cara. Não, e aí eu pergunto, como é que vai aumentar as vendas desse jeito? Gente, tudo que você não fazia tem que fazer agora. Quer ver uma coisa? Vou comentar um negócio. Não, certo. manda ver, A segunda vamos lá. coisa aqui, modelo de negócio. Você é empresário e tem um modelo de negócio. Às vezes, o teu modelo de negócio era para a época das vacas gordas. Estava bom o mercado, estava legal. Você está sofrendo hoje porque não funciona como você gostaria. Funcionou até dois anos atrás, até um ano atrás, até cinco anos atrás. Gente, você não fez nada errado, é que o mercado mudou. Você entendeu? Aquela rua que passava na frente da tua empresa não passa mais. Sabe aquele cliente que comprava de você não compra mais, sabe por quê? Ele descobriu um outro lugar para comprar. Quer ver uma coisa que prova isso? Aham. Uhum. Vou te contar uma coisa aqui. Quando você fala em modelo de negócio, a gente tem que começar assim, primeiro, como é que é a forma de que você está fazendo gestão? Muitas empresas estão fazendo gestão à distância. O que, que é isso? Ela senta, alguém senta atrás de uma cadeira. Né? Senta atrás de uma cadeira, não. Uh -huh. Uma mesa, <risos> senta atrás da mesa e fica tocando a empresa. Isso não é tocar a empresa, isso é ficar observando a empresa. A empresa vai trabalhando sozinha, só fica olhando aqui como é a que... Área de... A área de vendas precisa de ação. Não existe área de vendas parada. A área de venda precisa ter ação. À medida que você age, as coisas começam a acontecer. Pode ver. Toda Sim. vez que o empresário... Eu diria assim, quando a empresa... O mercado entrou em crise, a primeira coisa que tem que fazer. O foco do empresário, além das estratégias, tem que ser a área de vendas. Tem que estar junto Vá a todo acompanhar. todo dia lá, despachar durante uma, duas horas por dia. Vá lá para o departamento de venda, fique junto. É isso. A tua presença... Onde eu, eu sempre ouvi uma frase que dizia assim, que os olhos do patrão que engordam os bois. <risos> os olhos do patrão que vão aumentar as vendas. E o modelo de negócio é assim. A forma que você faz gestão na tua empresa, a forma que os teus diretores, teus gerentes tocam a empresa, é uma forma que provém aumento das vendas, é uma forma só que faz as coisas andarem adequadas. Tem que andar adequado, tem que fazer com que as coisas andem adequadamente, mas também aumente as vendas. Se for só andar adequado, no momento que nós estamos vivendo, não, não adianta. Você está sofrendo muitas vezes porque o modelo que você faz de gestão, ele é confortável para a parte administrativa e financeira, mas ele é desconfortável para a área de vendas. O outro ponto do modelo de negócio, que eu até fiz anotação aqui, é o departamento. Às vezes você tem um departamento comercial que é fraco. É um departamento comercial que não tem estratégia. Trabalha como... Não, ele simplesmente fica, de... né? é, fica, assim, fica dependendo das ações do pessoal de vendas. Só. Aí você não tem ideia, porque o pessoal de vendas ou vende ou tem estratégia. De duas, uma. <risos> ou ele sai visitar e ligar para cliente, ou eles vão sentar numa mesa para desenvolver estratégia. Quem desenvolve, desenvolve estratégia é o pessoal do departamento de venda, diretoria, gerência. Uhum. Ora, se o pessoal, o pessoal de venda não tem essa é estratégia. É execução, né? É Já exato. é operacional Poxa, mesmo. gente. Ou ele vende, ou ele... Imagina um vendedor chegar para você, um representante, e falar assim, chefe, hoje eu não saí porque fiquei pensando em umas estratégias. Ó, quem Bom, tem que pensar em estratégia é o gerente. A empresa para passar para ele, para ele executar, né? É aí o pessoal, mas o que estratégia que eu tenho que criar, pessoal? Estratégias são muitas. Muitas estratégias. Quer ver? Eu vou dar só uma bem simples para vocês. Só uma bem simples. Quer ver uma coisa? Você não, na tua empresa tem clientes ativos e tem clientes inativos. inativos. Você sabe por que, que existe cliente inativo na tua empresa? Sabe por que, que esses clientes inativos né, estão na tua carteira de clientes? Como é que um dia eles foram ativos e se tornaram inativos? Uhum. Quer ver alguma coisa boba? Provavelmente quem abriu esse cliente não é ninguém da equipe de vendas que está aí hoje. Uhum. Sabe o que é? Foi pessoas, vendedores antigos, que representantes passaram antigos, pela empresa. Abriram porque acreditavam naquele cliente, foram lá e abriram. Certo? Esse cliente. 
E eles ficaram nessa empresa durante 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí esse representante sai, Saiu. entra o um representante novo. O representante novo não acredita naquele cliente como o representante anterior. Aí sabe o que aconteceu? Ele para de visitar. Aí vai tornando a tua empresa com um monte de cliente inativo. Quer saber como é que você vai aumentar as vendas? Vá atrás dos teus clientes inativos. Eles já têm experiência com você. Já conhece Volta. a empresa, já tem cadastro, tem um monte de coisa. Poxa, Volta a ser vivo para eles. Então eu pergunto, só que todo mundo trata a cliente inativo, sabe o que? É como um cliente morto. E não é morto. Ele é o um cliente que a gente chama quando faz o trabalho de consultoria, cliente órfão. Vamos trabalhar em cima disso. Às vezes eu te garanto que a tua empresa provavelmente tem mais cliente inativo do que cliente ativo. Por isso que não aumenta as vendas. Começar a vender, sabe? eu pergunto, será que os clientes ativos não são aqueles que gostam da tua empresa, gostam do teu produto e compram? E os inativos, aqueles que gostavam, mas como paravam de visitar, de levar as ideias novas, estratégias novas, eles pararam de comprar e acharam um outro amor. Sim. O cliente continua lá, ele tá, existe ainda, está funcionando, o CNPJ dele está atualizado, é a empresa existe, existe, então ele compra de outro. Então é isso que eu pepino. Entendeu? Então, não aumenta a venda, por quê? Porque a gente não olha em casa, a gente começa a procurar, igual a questão fora, fazendo, né? Que o passo do vizinho sempre é mais verde. Que o capim do vizinho engorda melhor os bois. Não, na realidade não é isso. A questão é que a gente sempre procura fora a solução. A primeira coisa que a gente faz na consultoria quando a gente vai, a gente faz um pente fino na empresa, porque tem um monte de oportunidade lá dentro da empresa que não pode explorar. Sim. É, normalmente hoje, né, o pessoal costuma dizer que a solução está fora da caixa, né? A gente, muitas vezes ela pode estar, não, mas, mas por tá. que não está dentro da caixa? Não, e eu... Porque que é? Que é dentro de casa, por que, que não está aqui próximo da gente? A gente tem que ir só soluções externas que são melhores do que a gente já tem. E outra, você começa a olhar para o outro, para o outro achar uma solução para você. Não, a solução, você sabe a solução, a única coisa que você está tendo aí vem as crenças que você falou, uhum. né? então o segundo motivo é esse, é o modelo de negócio. O modelo de negócio entre o modelo de gestão, o modelo de, eh, dos gestores, a forma de você liderar, a forma de você buscar estratégia para a equipe de vendas, a forma de você dar Conduzir o direcionamento, dire, dar o direcionamento para a equipe, uhum. a forma de você preparar a equipe, que é o, o quarto item nosso, o terceiro item nosso, que eu vou falar aqui para uhum. vocês sobre o, o como aumentar as vendas, às vezes é o processo de vendas que você tem. Por exemplo, você tem um processo de vendas da tua equipe, eu pergunto, você sabe qual que é o processo de vendas que, que vocês usam? Qual que é o processo de venda que a tua empresa usa? Descreva para mim. Aí fazer assim, ó, processo de venda, eu tenho representante. Não, isso não é não, ter representante, eu tenho vendedor, eu tenho equipe de televendas. Não é processo de vendas. Isso é equipe de vendas. Aí eu pergunto, qual é o processo de vendas da tua empresa? Daí eu vou perguntar, qual é o processo de venda da tua equipe de telemarketing? Qual é o processo de vendas que o pessoal dos teus representantes usam? Aí você fala assim, pô, você deve estar pensando, pô, eu nunca pensei nisso. É por isso que às vezes a empresa pega, lança um produto, uhum. entrega para a equipe de venda e fala, seja o que Deus quiser. E aí vai ser o quê? Às vezes tem produtos, por exemplo, mix. Uma das coisas que baixamos nós. Pô, o problema de mix, a gente não está vendendo mix, não vendo mix, não vendo mix. Ora, por que, que não vende mix? Por quê? Qual é o processo que você adotou para vender o mix? Qual é o processo? Ah, o processo foi pôr, pôr na tabela de preço. Aí fazer, fizemos um pouco de propaganda e publicidade. Isso não vende, gente. Fez folder, né? Fez folder, <risos> folder <risos> prospecto, né? De, distribuiu para os vendedores e falou para eles vender mais. É isso que a gente fez. Eu pergunto para você, você está na mão de quem? Você está mandando um vendedor que ele pensa, sabe o que ele pensa, o vendedor? Assim, ele olha para a empresa e fala assim, nossa, eu não sei por que lançar esse produto, ele não vende. A empresa, às vezes, não, se, não comunica direito com o representante, o representante pega o um produto, nunca vendeu o um produto. Já pegamos vários casos de empresa que tem um produto uhum. Tem uns representantes que vendem um monte, tem outros que não vendem nada. Aí eu falo, por quê? Está mal comunicado, então o processo de venda tem falha. E você fica sofrendo. Você sofre com a solução em casa. Você sofre. Está ali, às vezes, repensando a empresa. A fala que o empresário não está tá difícil ser empresário. Sempre foi difícil ser empresário, tá? A gente não está só. Ah, sim, com certeza. Né? Aí eu digo, fica mais difícil na crise, mas nunca foi Sem fácil. Dúvida. É que na crise tem que voltar, sabe quem? Você. Na crise, quem sai a empresa da crise é você. Quem tira que a, né, a empresa da onde está? Porque na verdade a crise é como você falou no início. Né? Somos nós que fazemos com que a, a nós estejamos na crise. Como é que tem um monte de gente aí fora? Quer ver um exemplo? Tem uma rede de farmácia muito grande no Brasil que está abrindo desde o ano passado uma loja por dia quase, uma loja a cada três dias. É o projeto deles. Pergunto. Estamos em crise? Por que, que Ah, não, mas Emanuel, é o segmento deles que está bom. Falou, não. É a visão que o empresário teve. Ele acreditou no negócio dele tão fortemente que ele conseguiu 
verba para fazer isso. Não, e outro, o ponto principal é que ele vê oportunidades. Ele fala assim, ó, eu vou entrar agora, porque agora vai existir um muito esforço para fazer. A hora que o mercado bombar, meu Deus, eu ah, vou... Já vou buscar, tá lá, né? Eu já tô lá. Então, veja só. Gente, nesta hora que você vai preparar a tua empresa para o crescimento exponencial. A pergunta é bem simples, que eu queria fazer para você aí. É, na sua cidade, onde está a sua empresa? Você está presente, os seus produtos estão presentes em todos os clientes que têm potencial? Você vai ver por que, que às vezes você está tendo problema para aumentar as vendas. Às vezes você está, onde você está na cidade que você está, que você poderia ter o resultado, você não está presente. Você começa a olhar fora, longe, distante. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é você trabalhar, logicamente, para criar o quê? Uma atmosfera positiva dentro da empresa. É você trabalhar muito bem onde você está assediado. Essa é a primeira coisa para criar moral para as pessoas. Olha, assim, não, nós estamos presentes em todos os lugares nessa cidade. Não importa se é grande ou pequena. É uma questão de moral, de acreditar, de, de convicção. A tua empresa vai olhar e vai ter orgulho disso. Os funcionários vão ter orgulho. Aí o crescimento para o resto do Brasil, para o resto aí da América Latina, em exportar, cheio de uma questão de você ter acreditar. A tua empresa toda precisa acreditar nisso. Então, você veja, Legal. o ponto crucial aí, quer dizer, essa parte aí de você estar tá presente, ter um crescimento exponencial, você não pode ficar pensando somente em, só em qualidade e preço. Você tem que pensar em qualidade, quantidade e preço. Hoje em dia, você não pode limitar a tua empresa e ficar só estagnada numa, num setor, Legal. num segmento. Eu acho uhum. que tem que ampliar as coisas aí, Manuel. Eu penso assim, pelo menos aqui, eu acho que é um ponto que, nas consultorias nossas, a gente trabalha muito em cima disso. É isso aí. Então, pessoal, acho que por aí, acho que o nosso recado está dado, né? Como ajudar o pessoal aí diretamente conseguir aumentar, né? É, para já os resultados. É imediato. Você veja, são, nós damos a resposta para você aqui hoje para fazer fácil, para dizer, não é fácil. É, ações que você precisa é, é, realizar que vão fazer com que você possa aumentar imediatamente suas vendas. Então, os três itens que a gente falou aqui hoje, para fazer o um resumo do encerramento Legal. aqui, é dizer assim, ó. Primeiro, você, olha as tuas crenças. Veja no que você está acreditando. Segundo, o modelo do negócio. Como é que está o modelo do negócio? Como é que está o modelo de gestão? Como é que está a cabeça dos gestores, dos gerentes, dos seus supervisores, coordenadores da área de marketing e Marte, vendas? Uh -huh. Olhem para o processo de vendas. Qual que é o processo de venda da sua empresa, do departamento comercial, do seu televendas, dos seus representantes? Observe isso. Né? Então, Legal. esses pontos são os pontos chaves que nós trabalhamos. Todas as empresas que nós trabalhamos, né, isso já há 23 anos que o Instituto existe, a gente trabalha em cima desses pontos. Lógico, alguns desses pontos foram os outros que a gente são mais peculiares em função Sim. do trabalho que precisa ser feito. Mas acho que desse ponto é isso. Eu queria deixar um grande abraço para todos vocês aí. Sucesso e dá o um retorno para nós. Isso aí, pessoal. Manda perguntas, perguntas, as perguntas Coloca aí. sugestões de temas para a gente Compartilha tratar Compartilha esse vídeo, curte nossa página no no YouTube, né? YouTube barra Instituto Supra TV. Estamos lá todas as segundas-feiras, né? Eu e o Paulo e com uma grande série de vídeos aí. E a gente aguarda vocês porque muitas vezes o que a gente está querendo levar não é o que o pessoal quer ouvir. Então a gente gostaria que vocês colocassem aí, compartilhassem com a gente. Não só lá, mas no Facebook também, no Instagram. Nós estamos levando aí bastante novidade para todo mundo. Se você não quer esteve conosco, automaticamente compartilhe, converse e fale se você gostou também clicando aí embaixo, dando o seu curtir e fazendo os seus comentários. Dê sugestões, nós teremos prazer Isso. em falar sobre você, que vão citar o seu nome aqui, tá ok? Isso aí. Um grande abraço para você. Legal, pessoal. Obrigadão e boa semana a todos. Até mais. Falou, Beleza, cara. Valeu.